Mabes Polri mengantisipasi adanya pihak ketiga yang mendompleng dan ikut terlibat dalam aksi. Damai tanggal 2 Desember mendatang, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi hal itu. Kita harapkan, tidak ada pihak ketiga, kalau ada, kan bagaimana, kan begitu ya? Kalau ada, tetap diajak berbicara baik-baik. Artinya, pengamanan unjuk rasa itu seandainya di luar kegiatan zikir yang dilaksanakan GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI di Monas, itu tentu agendanya lain. Kalau mereka nanti ada, ya kita ajak bicara baik-baik. Kata Boy kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin malam, tanggal 28 November tahun 2016. Ia mencontohkan, misalnya ada kelompok dari masa buruh yang melakukan unjuk rasa, agar mengagendakan kembali pada hari lain, selain tanggal 2 Desember. Misal dari kelompok KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kan buruh pengen unjuk rasa juga, apakah ini agendanya sama atau tidak, nanti kami ajak bicara. Kami sarankan hari lain yang berbeda, ujarnya. Namun, ia memastikan kepolisian tidak melarang aksi unjuk rasa asal tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Yang satu itu, yang diharapkan Polri hanya tertib aja. Enggak ada larangan unjuk rasa, tetapi yang penting tetap berbicara baik-baik saja. Kalau melanggar hukum ya ada aturan hukumnya. Saya rasa protap prosedur tetap masalah kriminal sudah ada. Jadi tidak ada masalah yang sekarang ini kami ajak ke semua pihak jangan mendompleng untuk tujuan negatif katanya. Masa buruh dari KSPI direncanakan akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 2 Desember mendatang. Pada saat itu, GNPF Tanda Hubung MUI akan menggelar aksi damai dengan berzikir dan melaksanakan sholat Jumat di kawasan Silang Monas.